আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে আমাদের স্পর্শক এবং অভিলম্ব সংক্রান্ত আরো বেশ কিছু প্রবলেম আমরা এখন সলভ করতে যাইতেছি তো এই পরের প্রবলেমটাতে আমাদের কি বলতেছে এরপরে এরকম একটা ফাংশন দেওয়া আছে বলছে যে এই বক্ররেখাটির উপর এমন বিন্দুগুলি তার মানে বিন্দুর স্থানাঙ্ক বাড়ি করতে বলছে নির্ণয় করো যেখানে স্পর্শক এক্স অক্ষের উপর লম্ব হয় স্পর্শক কার উপর লম্ব হয় স্পর্শক হচ্ছে এক্স অক্ষের উপর লম্ব স্পর্শক এক্স অক্ষের উপর লম্ব তো স্পর্শক যদি এক্স অক্ষের উপর লম্ব হয় তাহলে আমরা কি শিখায় আসছিলাম এই যে বলে আসছিলাম যে স্পর্শক এক্স অক্ষের উপর লম্ব হইলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু কত ধরতে এটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো ধরতে কারণ টেন নাইনটির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই জিরো আচ্ছা তাহলে এই কাজটাই আমরা এই জায়গায় একটু করে ফেলাবো এই কাজটাই আমরা এই জায়গায় একটু করে ফেলাবো সো এইখানে আমাদের কি করতে হবে ফাংশনটাকে আমাদের প্রথমেই ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে সো ফাংশনটারে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এইভাবে লিখব ডিডিএক্স অফ ডিডিএক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু ডিডিএক্স অফ জিরো বোথ সাইডে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর নিয়ে চলে আসলাম ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে ভাই এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন হবে টু এক্স টু এ এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে টু এ কনস্ট্যান্ট হিসেবে বাইরে বের হয়ে চলে আসবে আর এক্সের সাপেক্ষে এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন হবে টু ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ওয়াই এর ডিফারেন্সিয়েশন কত যে কোনো কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ভাইয়া জিরো আচ্ছা তাহলে এইবার এখান থেকে কি করা যায় এখান থেকে এই কথাটুকু লেখা যায় টু ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এ টু ওয়াইটা ওই সাইডে পাঠাই দিই টু ওয়াই যদি ওই সাইডে পাঠাই দেই তাহলে আমরা যেটা পাইতেছি সেটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু একটা টু কমন নিব একটা টু যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে থাকবে মাইনাস এক্স প্লাস এ একটা টু যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি থাকবে মাইনাস এক্স প্লাস এ আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে আর এই টু ওয়াই নিচে চলে আসবে তাহলে আমার কাছে টু ওয়াইয়ের সাথে টু ক্যান্সেল আউট হবে সেই ক্ষেত্রে নিচে কত থাকবে নিচে থাকবে একটা ওয়াই আচ্ছা তাহলে এইবার আমাদের কাজ কি ছিল এইবার আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে ভাই যেহেতু বলে দিছে যে স্পর্শকটা এক সক্ষের উপর লম্ব স্পর্শক এক সক্ষের উপর লম্ব এটা প্রশ্নের মধ্যে বলে দেওয়া আছে ঠিক আছে এইটা যেহেতু বলে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই কাজটুকু করতে পারি কি না যে প্রশ্ন মতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু কত লেখা ফেলাবো ওয়ান বাই জিরো ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া আমরা যদি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের ভ্যালুটা বসাই দেই তাহলে কত আসবে তাহলে আসবে মাইনাস এক্স প্লাস এ ডিভাইডেড বাই ওয়াই এটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো তাহলে কোনা কোনি গুণ করে দেন কোনা কোনি গুণ করলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তা আমাদের তো বিন্দুর স্থানাঙ্ক বাইরে করতে বলছে বিন্দুর স্থানাঙ্ক বাইরে করতে গেলে আমরা কি করব এক্সের মানটাও বের করা লাগবে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হলে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে দেখেন তো ভাই ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো বসাবো তাই তো তাহলে আমার কাছে এরকম থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ এক্স ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ এক্স এটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা যদি এক্স কমন নিয়ে নিই এক্স যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে আমার কাছে থাকবে এক্স প্লাস টু এ ইকুয়াল টু জিরো ওকে তাহলে হয় এক্স ইকুয়াল টু জিরো হয় এক্স ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স প্লাস টু এ এটা ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এক্সের ভ্যালু কত আসবে এক্সের ভ্যালু আসবে হচ্ছে মাইনাস টু এ তাহলে বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে ভাই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা জিরো অথবা মাইনাস টু এ কমা জিরো জিরো কমা জিরো অথবা মাইনাস টু এ কমা জিরো তো এই ছিল আমাদের একেবারে সিম্পল প্রবলেম ভাই কি করতে হবে কিচ্ছু করা লাগবে না জাস্ট প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন করবো স্পর্শকের সমীকরণ পাওয়া যাবো বা স্পর্শকের ঢাল পাওয়া যাবো এক্স অক্ষের উপর লম্ব বলছে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো বসাই দিব ওকে তাহলে পরেরটাতে কি বলতেছে পরেরটাতে আমাদের বলতেছে যে এ এর মান কত হলে এটা ডি ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুই হাজার একুশ বাইশ সালের প্রশ্নও আসছিল জাস্ট ডাটাটা অল্প একটু চেঞ্জ করছে প্রসিডিওর কিন্তু ভাই একেবারে বহু সেম প্রসিডিওর আগেও যা ছিল এখনও প্রসিডিওর আমরা সেম প্রসিডিওর অ্যাপ্লাই করবো তো এখানে যেহেতু ওয়াই ইকুয়াল টু একটা ফাংশন দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু বলা আছে হচ্ছে এ এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স 
তো স্পর্শকের কথা বলছে স্পর্শক বাইর করতে গেলে ডিফারেনশিয়েট করা লাগবে এখন যদি আমরা এই অবস্থায় ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে ঝামেলাটা কোন জায়গায় হইতেছে ইউ ইন্টু ভি এর ডিফারেনসিয়েশন বসানো লাগবে এই যে এক্স এর দুইটা ফাংশন গুণাকারে আছে এক্স এর দুইটা ফাংশন গুণাকারে আছে তাহলে কার ফর্মুলা বসাবো ইউ ইন্টু ভি এর ফর্মুলা বসাবো যদি এই অবস্থায় ডিফারেনসিয়েশন করি তা আমরা কাজ করতে পারি এটার আগে গুণ করে নিতে পারি গুণ করলে আমার জন্য ডিফারেনশিয়েট করতে সুবিধা হবে সো যদি গুণ করে নেই তাহলে তখন হ্যাঁ চেহারাটা দেখতে কীরকম হবে তখন লাগবে এরকম ওয়াই ইকুয়াল টু এ এক্স মাইনাস এ এক্স স্কোয়ার ওকে তো এইবার বোথ সাইডে ডিফারেনশিয়েট করে দিব এবার যদি বোথ সাইডে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু কত বলবো এটা ইকুয়াল টু এ এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন করলে শুধুমাত্র এ থাকবে মাইনাস এ এক্স স্কোয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত থাকবে টু এ এক্স আচ্ছা তো এখন প্রশ্নের মধ্যে কি বলছে প্রশ্নের মধ্যে বলছে যে স্পর্শক স্পর্শক এক্স অক্ষের সাথে এক্স অক্ষের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন তৈরি করে স্পর্শক এক্স অক্ষের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন তৈরি করে তা আমরা যদি ভাই ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো স্পর্শকের ঢাল পেয়ে গেছি এখন এর আগেই আমরা সেই ছোটোবেলায় ক্লাস নাইন টেনে থাকতে শিখে আসছিলাম স্থানাঙ্ক জানিতে শিখে আসছিলাম যে ঢাল মানেই কি ঢাল মানেই হচ্ছে ট্যান থিটার সেই থিটার ভ্যালুটা প্রশ্নের মধ্যে কত বলে দিচ্ছে থিটার ভ্যালুটা প্রশ্নের মধ্যে বলে দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এবার জাস্ট মানটুকু বসাই দিব জাস্ট মানটুকু বসাই দিব আমরা তাহলে এই কথা লিখতে পারি যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে এটা ইকুয়াল টু হয়ে যাবে টেন সিক্সটি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এইবার ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের ভ্যালুটা এই জায়গায় বসাই দিব ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের ভ্যালু কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এ মাইনাস টু এ এক্স এটা ইকুয়াল টু টেন সিক্সটি ডিগ্রি সো টেন সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু বসাবো আচ্ছা তার আগে এখানে একটা জিনিসের দিকে একটু খেয়াল করতে হবে সেটা প্রশ্নের মধ্যে একটু বলে দিছে যে কোন বিন্দুতে স্পর্শক মূল বিন্দুতে স্পর্শ তাহলে মূল বিন্দুতে এই স্পর্শকটার ঢাল কত সেটাও আমাদের একটু বের করতে হবে এই জিনিসটাকে ভাই আমরা কিভাবে ডোনেট ডিনোট করি এই জিনিসটাকে আমরা ডিনোট করি হচ্ছে এইভাবে যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স স্পর্শকের ঢাল বাই করতে চাইতেছি কোন বিন্দুতে বাইরে করতে চাইতেছি মূল বিন্দুতে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত জিরো কমা জিরো তাহলে এইখানে এরকম ছোট্ট একটা দাগ দিব দাগ দিয়ে লিখব জিরো কমা জিরো এটাকে পড়তে হবে কেমনে এটাকে পড়তে হবে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অ্যাট জিরো কমা জিরো জিরো কমা জিরোতে স্পর্শকে ঢাল বাইন করতে চাইতেছি তার মানে এক্সের জায়গায় কত বসায় দেওয়া লাগবে এক্সের জায়গায় জিরো বসায় দেওয়া লাগবে সো এক্সের জায়গায়ও জিরো বসাবো ওয়াইয়ের জায়গায়ও জিরো বসাবো তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা যদি মান বসাই দিই মান বসাই দিলে কী হইতেছে মান বসাই দিলে আমাদের কাছে আসতেছে হচ্ছে এ মাইনাস টু এ ইন্টু জিরো টু এ ইন্টু জিরো সো এইটা যদি হিসাব কিতাব করি তাহলে আমার কাছে কী থাকবে শুধুমাত্র এ থাকবে আচ্ছা তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অ্যাট জিরো কমা জিরো এটা ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে টেন সিক্সটি ডিগ্রি এটা ইকুয়াল টু টেন সিক্সটি ডিগ্রি লিখলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অ্যাট জিরো কমা জিরো এইটার ভ্যালু তো ভাইয়া এখন আমি জানি এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু হচ্ছে এ আর টেন সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু কত টেন সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু কত টেন সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমার কাছে তো এটাই জানতে চাইছিল যে এর মান কত হইলে এই বক্ররেখাটা স্পর্শকটা মূল বিন্দুতে সিক্সটি ডিগ্রি কোন তৈরি করবে কার সাথে এক সক্ষের সাথে সেই মানটাই তো বের করে ফেলাইছি এই মানটুকু চেঞ্জ করে জাস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার একুশ বাইশ সালের যে ভর্তি পরীক্ষা যায় ওই একুশ বাইশ সালে এখানে জাস্ট কে লেখছিল অ্যান্ড আমার যতটুকু মনে পড়ে অ্যান্সারটা ছিল কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি জাস্ট ভ্যালু অল্প একটু চেঞ্জ করছে এখানে বলছে এক সক্ষের সাথে উৎপন্ন কোন ওখানে বলে দেওয়া ছিল ওয়াই অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোন সো ওয়াই অক্ষের সাথে যদি সিক্সটি ডিগ্রি কোন তৈরি করে তাহলে এক সক্ষের সাথে কত ডিগ্রি তৈরি করবে থার্টি ডিগ্রি তখন সেম প্রসিডিওরে অঙ্ক করবো জাস্ট সিক্সটির জায়গায় কত বসাই দিব থার্টি ডিগ্রি বসাই দিব বসাই দিলে আমার অঙ্কের অ্যান্সার বের হয়ে চলে আসতেছে তো এই টাইপের অঙ্কগুলার অ্যান্সারগুলা একটু মনে রাখাটা ভালো তাইলে হচ্ছে প্রবলেমগুলো পরীক্ষার হলে ক্যাচ করতে একটু সুবিধা হয় যেহেতু এই অঙ্কগুলো বারবার করে রিপিট করতেছে এই অঙ্কগুলো মাঝে মধ্যে এম সিকিউতেও চলে আসতে পারে বিশেষ করে যখন আমরা অ্যাডমিশন স্ট্যান্ডার্ড এম সিকিউগুলো দিব তখন দেখা যায় যে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় এই টাইপের এম সিকিউগুলো প্রায় সময় পরীক্ষায় দিয়ে বসে বইয়ের থেকে যেহেতু হুবহু প্রবলেম উঠাইতেছে তো সেই ক্ষেত্রে এই টাইপের অঙ্কগুলোর অ্যান্সার মনে থাকলে আমাদের জন্য অ্যান্সার করাটা একটু সুবিধা হয় খুব দ্রুত ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার করা যায় তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের স্পর্শ আর অভিলম্ব সংক্রান্ত যেই সব সমস্যা